ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ലോകം ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ തലപ്പത്ത് കയറി നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തനായ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ആധികാരിക മാസികയായ വിസ്റ്റൺ മാഗസിൻ ഡോൺ ബ്രാഡ്മാന് ശേഷം ലോകം കണ്ട മികച്ച ക്രിക്കറ്ററെയും വിവിയൻ റിച്ചാർഡിന് ശേഷമുള്ള മികച്ച ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുൻപിൽ ഒരൊറ്റ പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ അധികാരനും നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് മെമ്പറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ ദ ലിറ്റിൽ ചാമ്പ്യൻ ദ ഗ്രേറ്റ് മാൻ എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിൽ ഒരു സ്വാരസ്വത് ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മറാഠി സാഹിത്യകാരൻ കൂടിയായ രമേശ് ടെണ്ടുൽക്കറിൻ്റെയും രജനി ടെണ്ടുൽക്കറിൻ്റെയും മകനായിട്ടാണ് സച്ചിൻ ജനിച്ചത് രമേശ് ടെണ്ടുൽക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ട സംഗീത സംവിധായകനായ സച്ചിൻ ദേവ് ബർമ്മൻ്റെ പേരിലെ സച്ചിൻ എന്ന നാമം മകന് നൽകി കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സച്ചിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ അജിത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു അജിത്തിനെ കൂടാതെ സച്ചിന് നിതിൻ എന്നൊരു സഹോദരനും സവിത എന്നൊരു സഹോദരിയുമുണ്ട് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ശാരദാശ്രം വിദ്യാമന്ദിറിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ തൻ്റെ കോച്ചായിരുന്ന രമകാന്ത് അച്ചരേക്കറിൽ നിന്ന് സച്ചിൻ പഠിച്ചത് തൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനിടയിൽ സച്ചിൻ എം ആർ എഫ് അക്കാദമിയിൽ പേസ് ബോളിങ്ങിൽ പരിശീലനത്തിന് ചേർന്നു പക്ഷേ അവിടുത്തെ പരിശീലകനായിരുന്ന ഡെന്നിസ് ലില്ലി സച്ചിനോട് ബാറ്റിംഗിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചെറുപ്പകാലത്ത് സച്ചിൻ അനേക മണിക്കൂറുകൾ പരിശീലകനോടൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലിക്കുമായിരുന്നതിനാൽ സച്ചിന് മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അപ്പോൾ കോച്ച് സ്റ്റമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു രൂപ നാണയം വെക്കുകയും സച്ചിന് പുറത്താക്കുന്ന ബൗളർക്ക് ആ നാണയം സമ്മാനം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു സച്ചിന് പുറത്താക്കാൻ ആർക്കും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കോച്ച് ആ നാണയം സച്ചിന് നൽകുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് കിട്ടിയ പതിമൂന്ന് നാണയങ്ങളാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ എന്നാണ് സച്ചിൻ പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ സുഹൃത്തും മറ്റൊരു ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായിരുന്ന വിനോദ് കാമ്പ്ലി മുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലെ ഹാരിസ് ഷീൽഡ് ഗെയിംസിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് റൺസിൻ്റെ റെക്കോർഡ് കൂട്ടുകെട്ട് സച്ചിൻ ഉണ്ടാക്കി ആ ഇന്നിങ്സിൽ സച്ചിൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് റൺസിലധികം നേടി അതുപോലെ ആ സീരീസിൽ ആയിരത്തിലധികം റൺസും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഹൈദരാബാദുകാരായ രണ്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ റൺസ് മറികടക്കുന്നത് വരെ അതൊരു ലോക റെക്കോർഡായിരുന്നു പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ സുനിൽ ഗവാസ്കർ താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അൾട്രാലേറ്റ് പാടുകൾ സമ്മാനമായി സച്ചിൻ നൽകി അത് എനിക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു എന്ന് ഗവാസ്കറിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറികൾ എന്ന ഇരുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് മറികടന്നപ്പോൾ സച്ചിൻ ഓർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഗുജറാത്തി വ്യവസായിയായിരുന്ന ആനന്ദ് മേത്തയുടെ മകൾ അഞ്ജലിയെ സച്ചിൻ വിവാഹം ചെയ്തു അഞ്ജലിക്ക് സച്ചിനേക്കാൾ ആറു വയസ്സ് പ്രായക്കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രസകരമായ ഒരു വസ്തുത ഇവർക്ക് സാറ അർജുൻ എന്നീ രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മയായ അന്നബൻ മേത്തയോടൊപ്പം അൻപാലയ എന്ന എൻ ജി ഒയുടെ കീഴിലുള്ള ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികളെ സച്ചിൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തു തൻ്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ആരും അറിയരുതെന്ന് സച്ചിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അത് തൻ്റെ മാത്രം സ്വകാര്യതയാണ് എന്നാണ് സച്ചിൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ സച്ചിൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് തിരഞ്ഞേറി ബോംബെ ടീമിന് വേണ്ടിയാണ് കളിച്ചത് തൻ്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ നൂറ് റൺസ് നേടി സച്ചിൻ പുറത്താകുന്നു ഗുജറാത്തിനെതിരെ ആയിരുന്നു അത് 
അതോടെ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനായി അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് വയസ്സും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസവുമായിരുന്നു പ്രായം രഞ്ജി ട്രോഫി ദുലീപ് ട്രോഫി ഇറാനി ട്രോഫി എന്നിവയിൽ അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തന്നെ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഒരേ ഒരു കളിക്കാരനാണ് സച്ചിൻ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ യോർഷെയറിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ആദ്യ വിദേശ കളിക്കാരനായി സച്ചിൻ യോർഷെയറിനായി പതിനാറ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ആവറേജിൽ ആയിരത്തി എഴുപത് റൺസ് നേടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ കറാച്ചിയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ സച്ചിൻ തൻ്റെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് കളിച്ചു കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത് ആയിരുന്നു അന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ കന്നി മത്സരത്തിൽ പതിനഞ്ച് റൺസ് എടുക്കാനും സച്ചിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അരങ്ങേറ്റക്കാരനായിരുന്ന വഖാർ യൂസ് അദ്ദേഹത്തെ ബൗൾഡാക്കി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫൈസലാബാദിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റിൽ സച്ചിൻ തൻ്റെ കന്നി ഹാഫ് സെഞ്ചുറി നേടി ഡിസംബർ പതിനെട്ട് നടന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഏകദിന മത്സര അരങ്ങേറ്റവും നിരാശജനകമായിരുന്നു ഒരു റൺസ് പോലും എടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല വഖാർ യൂനിസ് തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയും പിന്നെ അതിനുശേഷം നടന്ന ന്യൂസിലാൻഡ് പര്യടനത്തിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ സച്ചിൻ എൺപത്തെട്ട് റൺസ് നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഓൾഡ് ട്രഫോർഡിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കന്നി ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി തുറന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തോടെ അദ്ദേഹം ഒരു ലോകോത്തര ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് റൺസ് അദ്ദേഹം നേടി അന്നരങ്ങേറിയ ഷെയിൻ വോണിനെതിരെയുള്ള സച്ചിൻ്റെ ആദ്യ മത്സരവുമായിരുന്നു അത് വേഗതയേറിയ മിച്ചായ പെർത്തിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റിലും സച്ചിൻ സെഞ്ചുറി നേടി ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ സച്ചിൻ ഇതുവരെ പതിനൊന്ന് തവണ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നാല് തവണ മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഓക്ലാൻഡിൽ ഹോളി ദിനത്തിൽ നടന്ന ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് പൊസിഷൻ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വന്നു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പതിൽ നിന്ന് എൺപത്തിരണ്ട് റൺസ് അദ്ദേഹം നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിന് കൊളംബോയിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ സച്ചിൻ തൻ്റെ കന്നി ഏകദിന സെഞ്ചുറി കുറിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുപത്തൊമ്പതാം ഏകദിനമായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഷാർജിൽ നടന്ന ഏകദിന മത്സരത്തിൽ സച്ചിനും നവജോത് സിംഗ് സിദ്ദുവും സെഞ്ചുറികളോടെ രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടൊട്ടിൽ റെക്കോർഡ് റൺസ് നേടി ആ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒരു ഏകദിനത്തിൽ മുന്നൂറ് റൺസ് എന്ന നാഴിക കണ്ട് പിന്നിട്ടു വിജയവും ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലെ ലോകകപ്പിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് റൺസുമായി സച്ചിൻ ടോപ്പ് സ്കോററായി രണ്ട് സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ സച്ചിൻ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരനും ആ ലോകകപ്പിലെ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നടന്ന പ്രസിദ്ധമായ സെമി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യക്കായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് സച്ചിൻ മാത്രമായിരുന്നു അറുപത്തഞ്ച് റൺസുമായി സച്ചിൻ പുറത്തായ ശേഷം ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിര തകർന്നടിഞ്ഞു നിരാശരായ കാണികൾ അക്രമാസക്തരായ തുടർന്ന് കളി നിർത്തിവെക്കുകയും ശ്രീലങ്കയെ വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിൽ സ്പിന്നർമാരായ ഷെയിൻ വോണിനെയും ഗാവിൻ റോബർട്സിനെയും നേരിടാൻ സച്ചിൻ തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി ഫലം കണ്ടു ഇന്ത്യ പരമ്പര വിജയിച്ചു ആ പരമ്പരയിൽ ബോളിങ്ങിലും സച്ചിൻ തിളങ്ങി കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആ മത്സരത്തിൽ സച്ചിൻ്റെ ഏക ഏകദിനത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിംഗ് പ്രകടനം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് റൺസിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ധാക്കയിൽ നടന്ന ഐ സി സി ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സച്ചിൻ്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെമിയിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു ആ മത്സരത്തിൽ സച്ചിൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പന്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് റൺസും നാല് വിക്കറ്റ് നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ ലോകകപ്പിനിടെ സച്ചിൻ്റെ പിതാവ് പ്രൊഫസർ രമേശ് ടെണ്ടുൽക്കർ അന്തരിച്ചു അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയതിനാൽ സെമ്പയോക്കെതിരെയുള്ള മത്സരം സച്ചിൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലും ബ്രിസ്റ്റലിൽ കെനിയയ്ക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മിന്നൽ സെഞ്ചുറിയുമായി സച്ചിൻ തിരിച്ചെത്തി നൂറ്റൊന്ന് പന്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് റൺസ് നേടി സച്ചിൻ പുറത്താകാതെ നിന്നു ആ സെഞ്ചുറി അദ്ദേഹം പിതാവിനായി സമർപ്പിച്ചു കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ തിളങ്ങുമ്പോഴും ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശോഭിക്കാനായില്ല രണ്ട് തവണ ക്യാപ്റ്റനായെങ്കിലും ടീമിൻ്റെ പ്രകടനം തീർത്തും മോശമായി പല പരമ്പരകളും തോറ്റു അതോടെ രണ്ടായിരത്തിൽ സച്ചിൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു ഗാംഗുലി ക്യാപ്റ്റനായി എങ്കിലും കളിയുമായി ബന്ധപ്പ
സച്ചിൻ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി കരികിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദ്രാവിഡ് ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് വൻ വിവാദമായി എന്നാൽ പിന്നീട് തീരുമാനം ഗാംഗുലിയുടേതാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തൻ്റെ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് ഗാംഗുലി പിന്നീട് സമ്മതിച്ചു പ്രശ്നം സംസാരിച്ചു തീർത്തുവെന്ന് സച്ചിനും ദ്രാവിഡും കോച്ച് ജോൺ റൈറ്റും പറഞ്ഞതോടെ ആ വിവാദം കെട്ടടങ്ങി മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നെങ്കിലും ടെന്നീസ് എൽബോ എന്ന രോഗം മൂലം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം സച്ചിന് കളിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലൂടെയാണ് സച്ചിൻ തിരിച്ചു വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ പത്തിന് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ സെഞ്ചുറികളുടെ റെക്കോർഡ് തിരുത്തി സച്ചിൻ തൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാം സെഞ്ചുറി നേടി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ സച്ചിൻ്റെ പ്രകടനം തീർത്തും മോശമായതോടെ അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റിൽ തുടരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു അതിനിടയിൽ സച്ചിന് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമാണെന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നു തോളിലേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കായികക്ഷമത പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതെന്ന തീരുമാനത്തിന് ശേഷം കരീബിയൻ പര്യടനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം പിന്മാറി എങ്കിലും ഓഗസ്റ്റിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിനും ഫോം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുമായി ലാഷിംഗ്സ് ലോക ഇലവിന് വേണ്ടി കളിച്ചു അതിലെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലെ സ്കോറുകൾ യഥാക്രമം നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജൂലൈയിൽ പുനരധിവാസ പരിപാടിക്ക് ശേഷം സച്ചിൻ പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായെന്ന് ബി സി സി ഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു അടുത്ത പരമ്പരയിലേക്കുള്ള ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു മലേഷ്യയിൽ നടന്ന ഡി എൽ എഫ് കപ്പിലൂടെ തിരിച്ചു വന്ന സച്ചിന് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ലോക റെക്കോർഡുകളുടെ നിറയിലേക്ക് ആ കുറിയ മനുഷ്യൻ നടന്നു കയറുകയായിരുന്നു പിന്നീടും ആ കരിയർ ഗ്രാഫിൽ ഉയർച്ച ആഴ്ചകളുണ്ടായെങ്കിലും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം സച്ചിൻ തുടരുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തെട്ടിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നോട്ടിംഗ്ഹാമിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ സച്ചിൻ പതിനൊന്നായിരം റൺസ് തകിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ബാറ്റ്സ്മാനായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ തൊണ്ണൂറ് റൺസിനും നൂറ് റൺസിനും ഇടയിൽ സച്ചിൻ ഏഴ് തവണ ഔട്ടായി അതിൽ മൂന്ന് തവണ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് റൺസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പുറത്തായത് ആകെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തവണയാണ് തൊണ്ണൂറിനും നൂറിനും ഇടയിൽ സച്ചിൻ പുറത്തായിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നിരവധി സെഞ്ചുറികൾ നേടി അദ്ദേഹം ടീമിന് നെടുന്നുണ്ടായി ടീം പരാജയപ്പെട്ടെടുത്തും മികച്ച സ്കോറുകളുമായി സച്ചിൻ തല ഉയർത്തി നിന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കോമൺവെൽത്ത് ബാങ്ക് ത്രിരാഷ്ട്ര ടൂർണമെൻറ്റിനെതിരെ സച്ചിൻ ഏകദിനത്തിൽ പതിനായിരായിരം റൺസ് നയിക്കുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനായി ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ള കളിക്കാരനാണ് സച്ചിൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് മൊഹാലി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലെ റൺവേട്ടയിലും സച്ചിൻ മുന്നിലെത്തി ബ്രയാൻ ലാറയുടെ റെക്കോർഡ് സ്വന്തം പേരിലാക്കി ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ മിക്ക വിജയങ്ങളുടെയും അടിത്തറ സച്ചിനായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ആ കളിയിൽ സച്ചിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധി കേൽ രത്ന അർജുൻ അവാർഡ് പത്മശ്രീ പത്മവിഭൂഷൺ എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴിലെ വിസ്ഡൻ ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും സച്ചിനായിരുന്നു വിസ്ഡൻ്റെ ഒബ്ജക്ട് സ്കോറിംഗ് രീതി അനുസരിച്ച് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ബാറ്റ്സ്മാനായും ഏകദിനത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായും സച്ചിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഏകദിനത്തിൽ ഒരു വർഷം ആയിരം റൺസ് എന്ന നാഴികല്ലേ സച്ചിൻ ഏഴ് തവണ മറികടന്നു ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയതിൻ്റെ റെക്കോർഡും സച്ചിനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് റൺസ് ഏകദിനത്തിലും ടെസ്റ്റിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരവും സച്ചിനാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അമ്പത് ശതകങ്ങൾ പിന്നിട്ട ഒരേ ഒരു കളിക്കാരൻ സച്ചിനാണ് സെഞ്ചുറികളുടെ സെഞ്ചുറി എന്ന പൊന്തുവിലും സച്ചിൻ്റെ കിരീടത്തിലാണ് ഏകദിനത്തിൽ ആദ്യമായി ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ താരവും സച്ചിനാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ഈ നേട്ടം ഇരുപത്തഞ്ച് ഫോറുകളും മൂന്ന് സിക്സറുകൾ അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ആ ഇന്നിങ്സ് അതോടെ ഒരു ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറുകൾ എന്ന സനത് ജയസൂര്യയുടെ റെക്കോർഡും സച്ചിൻ്റെ പേരിലായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ എട്ടിന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇരുപത്തെട്ട് റൺസ് നേടിയോടെ സച്ചിൻ ടെസ്റ്റിൽ പതിനയ്യായിരം റൺസ് വയ്ക്കുന്ന ആദ്യ താരമായി അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ലോകകപ്പിൽ രണ്ടായിരം റൺസ് വയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ബാറ്റ്സ്മാനായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനായിരുന്നിട്ടും ഒരു ലോകകപ്പില്ല എന്നുള്ള നാണക്കേട് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നു എങ്കിലും
ഓരോ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമിയുടെ ഉള്ളിലും തങ്ങി നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകത പ്രശസ്തമായ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ ക്രിക്കറ്റ് എൻ്റെ മതമാണ് സച്ചിനൻ്റെ ദൈവവും സച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ